tenemos algo maravilloso. Yo estoy emocionado. Nunca había visto al país así. Hoy que volví a salir pues con multitudes a las calles, pues sí digo, híjole, qué país más fregón, caray. Qué país más fregón. Qué movimiento más fregón. Qué increíble la fraternidad y la solidaridad entre todos. Y como lo dije ahí, ¿no? De repente se me juntó mucha gente y les dije, dense cuenta, estamos aquí juntos, de distintos lugares del país, de distintas realidades socioeconómicas, de distintas realidades socioculturales, y todos estamos aquí abrazados de la vida y apoyando a, a este proyecto y a la doctora y a todos, y no nos estamos viendo diferentes. Entonces sí se dan cuenta que cuando se quiere el bien por el país, podemos trabajar empresarios, chicos, medianos, grandes, microempresarios, eh, vendedores ambulantes, taxistas, conductores de Uber, carpinteros, amas de casa, doctoras, doctores, secretarias, eh, niños, niñas, adolescentes, generación Z, eh, jóvenes, eh, de, con la diversidad sexual, con diferentes preferencias, eh, conservadores, no conservadores, no liberal, no, o sea, si nos sumamos a favor del país, esto se vuelve realmente una virtud. Entonces yo los invito a que realmente reflexionen. Es momento que tomen una decisión responsable. Votar por alguien que ya te demostró que se reparte en un documento el botín del país es lo más riesgoso, porque se van a estar repartiendo toda la lana que tú aportas con tus impuestos. Porque a lo mejor tú dirías, voto por estos pues total no es mi lana, no, si es tu lana, es tu lana y es lo que te ha dicho el presidente, y es lo que te ha dicho Claudia, y es lo que te ha dicho Clara, y es lo que te ha dicho Martí, y es lo que dice, tú, ¿por qué creen que Martí, Claudia, el presidente, Rocío, Zoe Robledo, to, todos, Luisa María Alcalde, Alejandro Frausto, todo el tiempo, y todos los demás, ¿eh? el secretario Torruco, te están todo el tiempo comunicando diariamente en redes todos los proyectos que hacen, donde invierten, eh, Román Meyer Falcón, los, lo que está eh, construyendo. ¿Por qué Raquel Buenrostro las inversiones que está trayendo en la parte de economía? A ver, ¿por qué creen que pasa todo esto? Porque te están tratando de decir, pueblo, nosotros te rendimos a diario cuentas de qué se está invirtiendo tu lana. Y te estamos transparentando y te estamos haciendo ver en qué estamos haciendo bien para todo el pueblo de México. Y luego por eso se presentan en las mañaneras todo, todo lo que se va generando a nivel virtud de la economía, indicadores macroeconómicos, cómo estamos comparados con otras naciones. Para que tú tengas toda esa información, que la información es poder y tu voto es poder. Y entonces digas, aquí tengo certidumbre y aquí tengo una repartición de un voting con corrupción y colusión. ¿Por cuál voy a votar? Yo te pregunto, mexicano, esto no es de colores. Este es tu presente y tu futuro y el de tu familia. Así que olvídate de partidos, olvídate de colores. Realmente piensa en ti. ¿Vas a votar por los del botín? ¿O vas a votar por la experiencia, la capacidad, el compromiso, la honestidad, la ética, la inversión, la infraestructura, el desarrollo, el trabajo con empresarios y con todos los sectores de la población, eh, el impulso a que se disminuya más y más y más la pobreza, el impulso a que se disminuya muchísimo más el tema de la brecha de las desigualdades, el impulso hacia generar la equidad de oportunidad, el que se vea porque la gente pueda pensionarse de una manera correcta, el que se vea que se le ayude a los adultos mayores, el que se vea que se impulse a los estudiantes por medio de becas y por medio de, de todo este impulso hacia la ciencia, hacia la tecnología, hacia el desarrollo, el que se vea porque se cuide todo el tema de que no se revuelve el poder económico con el poder eh, eh, político, el que se busque que se reforme todo el tema del sistema judicial para poder tener mayor certidumbre y mayor justicia para ti, sí, para ti que a lo mejor tienes una bronca y necesitas irla a arreglar, para ti que buscas que te atiendan rápido, para ti que buscas que tu juicio sea más rápido, para ti que, que no estás dispuesto a esperar, para ti que quieres que se reformen leyes para que tengas justicia, para todo eso es este plan de plan C de carro completo. Entonces sí, piénsalo. Y yo lo único que te invito es a que analices. Eh, es un momento muy importante. Miren, ayer salió, y podemos ver este video, y si quieren si lo ponen, una diputada del PRI 
acusando que la estaban presionando para actos de corrupción. Y pues ella dijo, yo no me voy a prestar a esto. Y miren, veamos. Ante la autoridad electoral, ante el Instituto Nacional Electoral, una denuncia por violencia política de género contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, y contra el secretario de Finanzas, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, y quienes resulten responsables. Argumento en mis exposiciones, un hecho que va más allá de la violencia política de género y que inició como un asunto de explotación y, por qué no decirlo, de moches y corrupción, del cual me quisieron hacer parte y yo me negué, motivo por el cual a partir de esa fecha he vivido una serie de situaciones que lamento mucho, que no pensé jamás tener que vivir. Tengo 20 años de militancia en el partido, jamás he traicionado, nunca he dejado de trabajar por los ideales de nuestro partido. Pues yo les vuelvo a poner otro ejemplo. Miren, ya vimos lo de Marco Cortés, ¿no? Y con el PRI que habían hecho acuerdos y qué tal, y que el PAN y el PRI para repartirse el botín. Y ahora vemos esto. Número uno, mi solidaridad para, para la diputada Alicia, porque verdaderamente se veía afligida, se veía agitada. Yo soy muy de analizar eh, verdaderamente todo el tema de los eh, gestos, de eh, la respiración, de la mirada, del de lenguaje corporal, que es súper importante. Eh, se los digo para la gente que nos dedicamos a la consejería, eh, pues todo, ¿no? Eh, Viene de la imagen, viene de la forma de, de podernos expresar, eh, viene de la forma en la que nos tenemos que conducir cuando realmente queremos hacerlo con naturalidad, que es lo correcto, que es lo que yo recomiendo a toda la gente que asesoro, que cada uno tiene que buscar su naturalidad, no se trata de crear algo que no, se trata justamente de, de poder transmitir y para transmitir tienes que ser natural, tienes que ser auténtico, no estás leyendo pronto, no tienes apuntador, no tienes esto, no tienes el otro, no, eres tú. Eh, y la vi muy mal, la vi hasta preocupada, la vi con miedo, con temor y pues por eso le mando mi solidaridad porque yo soy un ser humano y creo que ustedes también y cuando vemos a alguien que está mal y que la están presionando, lo están presionando, que lo están amenazando, que, que después de tantos años tiene una decepción muy grande, que le pusieron algo que va en contra de sus principios que si eres honesto y no te vas a prestar a ninguna corrupción y por más que hayas militado mucho tiempo y te quieran presionar y tienes que salir a dar la cara y denunciarlo, pero sabes que se te va a venir el mundo encima porque sabes que es una mafia. Pobre, de verdad, pobre. Pues yo les pregunto verdaderamente, mexicanos, ¿ustedes quieren votar por unos partidos como el PRI y el PAN? que Marco Cortés nos demuestra con documento que se buscaba repartir el botín, vuelvo a repetir, durísimo esto, ¿eh? el botín de los mexicanos, o sea, que es propiedad de los mexicanos, entre el PRI y el PAN, Marco Cortés, con ese documento, en Coahuila, y después les pregunto, ¿ustedes quieren votar por el PRI y el PAN cuando su propia militancia está teniendo que salir afligida, con la voz temblorosa, con miedo, a denunciar que le están presionando para hacer actos de corrupción? ¿A dónde estamos, caray? Y luego se preguntan que por qué la gente del PRI del PAN se está queriendo ir a Morena. ¿Saben por qué? Porque ellos no quieren, muchos de ellos no quieren esto. No podemos generalizar. Hay gente que tiene militando décadas en el PRI y que pues a lo mejor no la presionaban porque no había el ocaso del PRI y del PAN, donde como había vacas gordas, no había necesidad de tanta presión para la repartición de dinero, pero como ahorita han perdido prácticamente todo el país y tienen menos recursos, pues están buscando cómo presionar para, para este tipo de cosas y por eso también la repartición del botín. Entonces, yo les pregunto, mexicanos, ¿de veras van a votar por un partido que está repartiéndose el botín y que se los acreditó en un documento? Y por un partido que la misma militante está denunciando que le están presionando para actos de corrupción y que ella bajo su código de ética no puede hacer eso y que aunque está muerta de miedo, 
decide denunciar lo que valore, lo que valore. Yo a ella le invitaría, por ejemplo, al movimiento, por supuesto. Para mí una mujer con ese valor vale muchísimo. Que todos los mexicanos tengamos ese valor. Hoy me decían también en el... En el eh, ahí en, en, entre las calles, pues se acercaba muchísima gente, digo, fueron miles. Me decían, Eddie, el, el pueblo te cuidamos, tú sabes que en todos lados te cuidamos, tú puedes caminar en todas estas calles con toda esta gente y date cuenta cómo todo el mundo te está abrazando. Y les dije, sí, y también me cuida pues mis angelitos de la guarda, que es mi gente, aparte de ustedes. Y si saben por qué, y me dicen, claro que sabemos por qué, porque ha sido de los únicos, de los únicos, desde la sociedad civil, que has tenido los pantalones de señalar cada una de las cosas y de decirles a estas personas las cosas por su nombre, de una manera respetuosa, argumentada y fundamentada y sustentada, y los has exhibido. Y por supuesto que necesitas estar cuidado. Y saben una cosa, me reflejé mucho con ella, con Alicia, porque verdaderamente la veo muy afligida. Y dije, ¿cuánta gente no estará así presionada en los partidos? De oposición, entre la repartición del botín y con la pistola o la espada, entre la espada y la pared, presionándolos por actos de corrupción. ¿Ustedes van a votar por eso, mexicanos? No, manche. Yo creo que lo tenemos muy claro, ¿no? Amigos, compatriotas, de todos los flancos y todas las ideologías y convicciones, este es el momento que hagan un acto de reflexión que pongan realmente con la mente bien conectada un acto en la balanza, busquen realmente cómo encuentran lo que es mejor para el país. Yo creo que la respuesta está muy clara y es muy fácil. Después de toda esta plática que nos acabamos de aventar juntos, y que ojalá y haya muchos clips de eso, y hagan shorts, y hagan esto, y hagan el otro, porque realmente es una clave dar todo esto, yo creo que tenemos claro lo que cada mexicano tiene que hacer. No creo que ninguno en su sano juicio y que tenemos buen corazón como mexicanos votaríamos a favor de la corrupción, la corrupción demostrada ¿eh? y denunciada por sus mismos militantes y exhibida por su presidente de partido. Para que no digan que es fuego contrario. Esto es directamente de ellos. Te están diciendo mexicano si nos votas por nosotros en el municipio, en una diputación, en una senaduría, en un estado o en el país, nos vamos a repartir tus recursos y vamos a presionar a nuestros militantes para que hagan actos de corrupción y los vamos a amenazar. ¿Tú, mexicano, eso quieres? ¿Eso quieres para tu familia? ¿Eso quieres para tu país? ¿Eso quieres para tus recursos que aportas con tanto trabajo? Porque tú te levantas todas las mañanas a trabajar desde temprano, ¿eh? ¿A poco tú quieres que te repartan tus recursos y que hagan actos de corrupción y colusión con tus recursos y que presionen a gente y la amenacen para que haga actos de corrupción y que se repartan un botín con documentos firmados? ¿Tú quieres eso, mexicano? No lo creo. Así que vota por Claudia Sheinbaum, vota por Clara Brugada, vota por todo, todo carro completo por, por el plan C, por la 4T, vota por los ciudadanos, vota por cada municipio, vota por cada diputado, todo con la 4T. Porque ellos sí te demostraron que tus recursos no solamente están bien aplicados con todo lo que yo les mencioné de recortes, sino que realmente están transparentados y están en la balanza del país en indicadores que reconocen en todo el mundo. Esto no es un discurso, esto no es un amarillismo, esto es realidad. Y si te interesa, revisa la balanza país financiera, que es como un estado financiero de una empresa. Y la comparas con los secciones anteriores, me vas a decir, Eddie, la neta, no tengo cómo refutarte esto. Y tienes razón. Entonces, les mando un abrazo. Me hubiera gustado quedarme más, pero ya ahora sí nos echamos muchísimo tiempo. Con ustedes el tiempo se me va volando. Los quiero mucho, los amo. Ya vamos a estar aquí todos los viernes y platicando de diferentes cosas y haciendo conciencia. Y pues sí, ojalá y, y también aquí en Sin Censura yo veo que están modernizando y ojalá y hagan eh, shorts para TikTok, shorts para, para, con los tiempos que, y en el formato para Face. Para, para Twitter, para YouTube obviamente que sale aquí, para Threads, porque el chiste es justamente invitar al ejercicio de conciencia a todos los mexicanos dentro y fuera del país, porque esa es la manera que podemos construir un mejor país, usando 
la cabeza, el corazón y no el estómago y no dejándonos engañar por una persona que representa lo que ella misma dijo que los mexicanos estaban hasta la madre. Porque si ella dijo que los mexicanos estaban hasta la madre del PRI del PAN por la corrupción y ella dice que ella representa al PRI y al PAN, yo te pregunto, mexicano, ¿vas a votar por la corrupción, por el saqueo que ella misma dijo que eso es lo que representan ellos y que por ende ella estaría diciendo que es lo que representa ella? Está muy fácil de saber, está muy fácil. Tú mismo estarías diciendo si votas por ella. Voté por la corrupción, voté por la repartición del botín, voté porque amenacen y pongan una pistola en la espalda casi casi hipotéticamente, como decirlo, para que la gente haga corrupción y tenga toda su militancia muerta de miedo. ¿Quieres que vuelva a que a los periodistas los amenacen y no puedan ejercer su libertad de expresión? ¿Quieres que vuelva a que no haya comunicación como en este ejercicio que hacen diario en la mañanera y que nunca nos enteremos qué está haciendo el presidente y se la pasa jugando golf? Porque yo sí se los puedo demostrar, ¿eh? ¿Cuántas veces jugaban golf? ¿Cuántas veces se iban a comer no voy a decir con quiénes. ¿Cuántas veces hacían viajecitos por ahí a todas las latitudes y no saben con quién acompañados? Señores, despierten. Estamos viviendo el cambio. Muchas gracias. Les mando un abrazo y nos vemos pronto el próximo viernes en Flexiones y Reflexiones o en la calle o en las redes o en cualquier otro lado. Los amo. Adiós.